Hola amigos y amigas de Youtube, hoy les traigo nuestro nuevo video tutorial del curso de lógica de programación, esta vez se trata de cómo ordenar una matriz, para eso vamos a ir a nuestro video predeterminado que en mi caso es de Creator y van a crear una clase, en mi caso la llamé número 6, van a importar las dos librerías que utilizamos siempre y yo ya lo he hecho, también declaré mi matriz y la sentencia escáner para poder leer los datos del teclado para declarar una matriz solo debemos poner el tipo de dato que en este caso va a ser entero el nombre de la matriz eh, dobles corchetes utilizamos igual el operador para crear new eh, el tipo de dato y entre estos corchetes bueno, vamos a poner la dimensión de la matriz que en este caso va a ser una matriz de 3x3 ok listo ahora vamos a llenar la matriz desde el teclado con diferentes datos para posteriormente ordenarla así que vamos a llenar la matriz cierto entonces vamos a utilizar dos for dos ciclos para llenar nuestra matriz for abrimos ya y cerramos declaramos el otro for y ahora vamos a llenar los for vamos a crear una variable entera y que comience en 0 punto y coma y va a ser menor que 3 punto y coma y y más más va a ir aumentando en 1 lo mismo para ese for int j igual a 0 j menor que 3 punto y coma j más más esto es porque nuestra matriz es de 3 por 3 ahora vamos a recibir los datos del teclado matriz <coughs> posición y j es igual leer punto next Hit. y luego de este for es muy importante vamos a agregar un salto de línea para después de cada fila el compilador pueda capturar los demás datos así que vamos a imprimir un salto de línea system.out.println y perdón es un print y en ese print vamos a imprimir nuestro salto de línea para que el compilador pueda leer las siguientes filas del programa ¿Cierto? entonces utilizamos un slash y una n ok Luego de haber llenado nuestra matriz, vamos a ordenarla. Ordenar, <coughs> ordenar, ordenar la matriz. Listo. Como lo vimos en nuestro anterior video tutorial, para ordenar un vector tuvimos que utilizar dos for, dos ciclos. En este caso, la matriz necesita de cuatro ciclos para ser ordenada. Así que vamos a declarar nuestros cuatro ciclos. For vimos llave cerramos otro for vimos llave cerramos otro for abrimos llave cerramos otro for abrimos llaves y cerramos para llenar cada for es básicamente las misma, el mismo código vamos a inicializar una variable tipo i en cero tipo entero en cero esa variable va a ser menor que 3 <coughs> y va a tener un aumento de 1 entonces y más más <coughs> perdón todo esto lo vamos a copiar y pegar en los demás for pero con la excepción de que vamos a cambiar las variables en este caso vamos a poner en el segundo for j aquí vamos a poner j y lo vamos a cambiar en las otras dos instrucciones igualmente aquí vamos a poner x y la vamos a cambiar en las demás instrucciones y por último vamos a poner la variable j, eh, y perdón y la vamos a cambiar en las otras instrucciones listo y por medio de estos cuatro for vamos a recorrer la matriz para ordenarla entonces vamos a utilizar el método burbuja para ordenar esta matriz y para ello vamos a poner una condición que si matriz en posición 
y J es menor, si no estoy mal, es menor que matriz en posición XY, entonces haga lo siguiente. Vamos a crear una variable tipo entera llamada T, que hace una variable temporal, una auxiliar, que nos guarde el valor de matriz, posición y J. Todo eso para que no se nos pierda ese valor y podamos cambiarlos de diferente posición. Entonces, a matriz, en posición y J. Le vamos a asignar el valor de matriz posición XY y de ese modo no vamos a perder el valor que hay en la matriz en esta posición, no vamos a perder el valor ya que lo guardamos en una variable temporal y a matriz en posición XY le vamos a asignar el valor de T y básicamente eso es todo. Ahora lo que nos resta es eh, imprimir nuestro vector, perdón, nuestra matriz. Entonces luego, después de nuestro último for, lo que vamos a hacer es imprimir la matriz. Listo. Para imprimir la matriz simplemente debemos utilizar dos for, como en este caso. Acá lo tenemos. Vamos a copiar eso y lo vamos a pegar. Ahora aquí no vamos a leer ningún dato, simplemente vamos a imprimir con un sistema.out.print.out.print print y dentro de ese print vamos a imprimir matriz, posición y j y j más un espacio para los demás valores <coughs> y eso sería todo de esta forma vamos a imprimir la matriz pero antes que nada voy a imprimir aquí eh, otra línea de, una línea vamos a imprimir una línea para diferenciar la matriz ordenada de la desordenada así que vamos a poner esto así y vamos a utilizar otro salto de línea acá y básicamente de esta forma hemos ordenado y em, impreso nuestro, nuestra matriz. Vamos a compilar a ver si hay algún tipo de error. Vamos a esperar proceso completo, así que vamos a correr el programa para ver su funcionalidad. Listo, entonces se nos abre nuestro... <coughs> donde vamos a enviar los valores, así que vamos a ingresar una matriz desordenada. 6... 5, 3, 1, 2, 3, pongamos 7, 7, 8. Y como ven nos ha impreso la matriz ordenada. 1, 2, 3, 3, 5, 6, 7, 7, 8. Así que amigos eso ha sido todo. Muchas gracias por apoyar este proyecto, dale like, comparte y si eres nuevo no olvides suscribirte. Así que muchas gracias.